Evet arkadaşlar merhaba. Bugün de sizlere e, tamamen tasarım, donanım seçimi tamamen bana ait olan yani tasarımı falan herhangi bir hazır frame alıp da kullanmadım. E, tarım kopterini tanıtacağım. 11 litrelik tarım kopteri bu. Bu cihazın üzerinde ben aslında bu işe Ardu Kopter'le başladım. Yani Pixel türevi otopilotlarla bu işi yapmak istedim. Şu anda bu işi yapan otopilotların %99'u Çin malı otopilotlar ya da DJI'nin e, o da zaten Çin üretimi bir cihaz yani DJI'nin sistemleri ya da işte SIE, işte K++ otopilotlar, işte Paladin, e, VK9'lar var sanırım onlar. Bu tarz otopilotlarla bu işi yapıyorlar. Şu anda bunun da üzerinde K++ bir otopilot var. Hani şimdi ben bunları kötülemiyorum fakat bu tarz otopilotlar genellikle kapalı yani yazılımları, sizin uçtuğunuz alanları, e, yaptığınız işlerin hepsini kaydını tutan, bu kayıtları sizin haritalarınızı Çin'e ulaştıran, yani aslında ben hep bunu söylüyorum burada eğitim verdiğim arkadaşlara da, e, beraber çalıştığım arkadaşlara da, adamlar sizin paranızla, sizin ülkenizin tarım alanlarının haritasını çıkarıyorlar. Nereye ne ektiğinizi biliyorlar, ne yaptığınızı biliyorlar. Bunun önüne geçebilmek adına, ben açık kaynak kodlu sistemlerle, Ardu Kopter'le tarım drone'u yaptım. Şimdi Ardu Kopter'le açık kaynak kodlu bir sistemde bunu yaptığınız zaman ne oluyor? Elimize ne geçiyor? Biz istediğimiz gibi yazılımı kontrol edebildiğimiz için istediğimiz şeyi kapatıp istediğimiz şeyi açabiliyoruz. İstediğimiz yerde uçup, istediğimiz yeri gizli uçup, istediğimiz yerde açık olarak uçabiliyoruz. Her şeyi yapabiliyoruz. Ama Ardu Kopter tabanlı drone'larda da bunu da açayım hatta ben konuşurken. Bu da... Ee, H12 kumandamız. Genelde tarım cihazlarında kullanılan. Şunu bir açayım. Bu çok güzel bir tasarım oldu. Bir buçuk sene önce başladım ben. Tarım kopter üzerine arge yapmaya. <gülüyor> i̇şte taşıma kutları olsun rahatlık açısından. Her şeyiyle gayet faydalı bir cihaz oldu. Normal piyasadan aldığınız Çin malı cihazlardan da çok daha ve çok daha stabil uçuyor. Bunun hatta videoları da var. İşte bütün radar sensörleri falan. Ya yani Bu otopilot zaten tamamen bu iş için yapılmış bir otopilot sistemi olduğu için. Yani aslında bakarsanız çok da şey yapmıyor. Gerçekten kaliteli uçuyor. İşini yapıyor ama... İşte diğer handikapları var. Yani bazı şeyleri dışarıya vermek istemezsiniz. Ben ülkemin tarım alanlarının işte nereye şeker pancarı ekilmiş, nereye ne ekilmiş şunu Çinli'nin bilmesini istemem açıkçası. Yani bunu kendi ülkemin vatandaşı, kendi devletim şey yapsın isterim. Takip etsin isterim. Ama işte mecbur kalıyorsunuz. Neden mecbur kalıyorsunuz? Şimdi ben oraya tekrar geleyim konuyu dağıtmadan. Bu kopterle ben artık kopterle yaptım bunu. Şu anda bütün dünyada Ardu Kopter, Pixel türevi otopilotlarla tarım cihazları yapanlar var. Fakat hep bir eksikleri var. Yani neden? İşte adamlar bunun yazılımının üzerine çalışmışlar. Ee, i̇şte sensörlerini, her şeyi düzgünce geliştirmişler. Her şey gayet stabil, gayet güzel çalışıyor. Ama aslında üzerinde işte en basit bir akış sensörü. Yani ilacın gittiğini, ne kadar harcadığınızı, cihaz ona göre işte facet yapacak, şunu yapacak, bunu yapacak sensörü. 500 dolara da bulabiliyorsunuz. Ondan sonra 50 dolara da bulabiliyorsunuz. 100 dolara da bulabiliyorsunuz. Yani cihazın otopilot sisteminin markasına ve önerdiği şeye göre. Ama ben asıl mesleğim elektronikçi. İçine açık baktığınız zaman hepsinin içindeki aynı çip. Hepsi aslında aynı. Dış kılıfları birazcık değiştiriliyor. Rengi değişiyor. Ahmet yazıyor, Mehmet yazıyor. O yazıyor, bu yazıyor. Oluyor size farklı bir marka. Yazılımsal. Burada her şey yazılımsal. Bugünümüzün zaten çağımızın şeyi yazılım. Ama ben mesela Ardu Kopter'le yaptığım zaman aynı işi yapacak sensörü dışarıdan aldığım zaman 60 lira 70 lira o sensör. 500 dolar vereceğim sensör aslında 60 lira. Ama onu alıp direkt taktığım zaman maalesef çalışmıyor işte. E bunu yapamadığı zaman da insanlar ne yapıyorlar? Direkt hazır olan sistemlere yöneliyorlar. Keşke kendilerini biraz daha geliştirseler. Şimdi Buraları anlattıktan sonra yine çok fazla karıştırmayacağım diyorum ama hep farklı yerlere giriyorum. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bu cihazın birçok videosu var internette. Tamamen aynı gövde bu frame'den bahsediyorum. Ee, tamamen Ardu Kopter'le yaptım. 
Ve ardukopterle bakın bunu iddia ediyorum. Varsa hodri meydan benim cihazım hazırda var. Yani varsa hodri meydan buyursunlar gelsinler. E, göstersinler cihazı. Şu anda Amerika Teksas'tan tutun farklı yerlere Hindistan'dan Pakistan'a farklı birçok ülkede ardukopter ile tarım drone yapıp ticari olarak e, etiketlenmiş ticari olarak satılan ürünler var. Evet okey. Şimdi en basit mesela DJI bir T40 drone'u var. 40 litre kapasiteli ondan sonra. E, bu cihaz gerçekten işini iyi yapıyor. Ha gerekli yere gereksiz yere alıyorlar insanımız. İlla büyük cihaz olsun şöyle olsun adam 20 dönüm bahçesi var 40 litrelik drone mu uçuyor. O da ayrı bir şey 3.5-4 metrelik drone Yani ama adamlar her şeyi stabil hale getirmişler. Ben hep şunu söylerim. Ben DJI ürünlerini hiçbir zaman kötülemem. Gerçekten yazılım destekleri gerçekten çok çok iyi. Yani gerçekten çok çok iyi. Her şeyden önce yazılıma destek sağlıyorlar, destek veriyorlar. Bu şekilde de gayet güzel yerlere geliyorlar. Kullandıkları malzemelerin kaliteleri tartışılır. Ama yazılımsal olarak destekleri gayet iyi. Herkesi memnun etmek çünkü çok kolay bir şey değil. Hele de milyonlarca cihaz sattıktan sonra. Şimdi e, ne anlatıyordum? Evet, Ardukopter'de her şeyi yapıyorlar ama stabil çalıştıramıyorlar. DJI'nin t 40 ile Amerika'da 72 litrelik Ardukopter ile o kadar güzel bir yer kontrol yazılımı yazmışlar ki Ardukopter için tamamen spreyleme ile ilgili. Yani diğer bütün şeyler atılmış. Çünkü bunların yer kontrol, Mission Planner, Q Grant kontrol bu tarz şeyleri de açık kaynak kodlu olduğu için istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Ondan sonra e, o kadar güzel yer kontrolünü yazmışlar, her şeyini yazmışlar ama işte çok profesyonel yani 10-11 milyon takipçisi olan bir kanalın e, eleştirmedi işte YouTuber'ı. Bunu test ediyor. Diyor ki evet diyor kesinlikle daha uzun uçuyor. Daha fazla yük taşıyor. Rüzgar dayanımı her şey daha güzel diyor. İlaçlaması var ama, ama şu var. 72 litrelik depo var. Herkesteki hata zaten bunlar. Cihaz diyor uçuyor, depo bitti diyor, geri geliyor diyor ama bakıyoruz depoda diyor hala 40 litre ilaç var. Doğru kalibre edilemiyor, doğru çalışmıyor bu sensörler. Aslında sensörler dediğim gibi aynı ama onu yazılımsal olarak oraya doğru entegre edebilmek önemli olan. Veya işte ne oluyor? Cihaz uçuyor, gidiyor ama işte siz e, <gülüyor> pardon depo İçinde ilaç bitiyor ama pompa kapatmıyor kendisini. Ne oluyor? Onun 14-15 saniye kuru, sonra, kuru çalışınca yanıyor. Veya nozullar, centrifuj nozul kullanıyorsanız aynı şekilde. Bu tür hatalar var. Ardukopter'de bunları yapmak zor. Fakat iddia ediyorum dedim ya. Yani ben bunu zaten birçok paylaşıyorum bir buçuk senedir YouTube'da. Ben bunu tamamen yaptım. Yani kullandığım sensörün fabrika verisi 10 litrede 800 mililitre hatası. Ben bunu 100-200 mililitreye indirdim. Yani hata payını. Ve ardukopterle ve hatasız çalışıyor. Ee, cihaz doğru yerde facelift yani depo bittiği zaman içinde işte ayarlıyorum pompada hava yapmasın, boşluk olmasın falan diye 400 mililitre ilaç bırakıyorum. Diyorum ki kapat facelift'e gir evine gel bunu yapıyorum. İşte ardukopter nedir? Önde bir engel çıktığı zaman ardukopter yazılımsal olarak bahsediyorum. Yani bir otonom uçuşta önündeki engelin etrafından dolanıp gitmez. Orada durur, ya orada durur bekler, ya da eve geri döner. Bunları ayarladım, bunların hepsini yaptım. Tamamen radarlarının, yazılımların üzerinde çalışarak yaklaşık 6 ay sadece radarlarının, nano radar, NRA15, NRA24 ile MR72 kullanıyorum artık Optel'de. Çin'le bir hafta cebelleşir Çinlilerle, ondan sonra yazılım şeylerini aldım, içlerine girdim. Becerebildiğim kadar, yapabildiğim kadar, tecrübemin olduğu kadar onları düzenledim. O kadar o kadar hassas hale getirdim ki. Yani o radarları kendileri görseler bunlar nasıl böyle çalıştı diye şaşırırlar. O hale getirdim. Her şeyi net bir şekilde yaptım. Ama eksiğim nerede kalıyor benim ardukopterle kullanmaktan vazgeçip de neden bu otopilotu geçtiğimi anlatmak için bu kadar detaya giriyorum. E, yer kontrol yazılımında sıklığa uygun olması lazım. Şu anda ben ardukopterle bir tarım drone yaptığım zaman evet dört dörtlük çalışıyor bu drone. Her işi yapıyor. Dediğim gibi Çinlilerin otopilotlarıyla yaptıkları şeylerden çok daha stabil uçup çok daha doğru şekilde işini yapıyor ama yer kontrol istasyonunda siz spreyleme yapacağınız zaman adam o kadar kolaya indirgemiş ki olayı ama siz bunda işte Pixalt'ta, Ardukopter'de, Mission Planner'da veya Q-Gramcopter'de kontrolde bir alan işaretlemek için bir sürü şey yapmanız gerekiyor. Sonra farklı bir şey yapmanız gerekiyor. Var veya işte 
Python kullanmanız, işte Python metinini kullanıp işte farklı şeyler kullanıp onu yapıp bunu yapıp falan karışıyor karışıyor karışıyor bir planlamayı yapmak işkence gibi oluyor. Ben bunu yaparım tamam benim işim bu yıllardır bu işin içindeyim ama bir son kullanıcı bu cihazı satın alan veya bu işe yeni başlayan birisinin bunu yapma şansı yok. Bir buçuk yıldır yanında ARGE'de destek olan e, staj yapan çocuklar var bir plan yapın diyorum e, diye kalıyorlar yani. Onlar yapamıyorsa ben bu cihazı üretip sattığım zaman bunu yapamazlar. Yani burada ne anlatmaya çalışıyorum? Şu anlama geliyor bu. E, tamam cihazı yapmak yeterli olmuyor. <gülüyor> Pardon bu adım da bıcık yaptı. Cihazı yapmak yeterli olmuyor. Ne yapmak gerekiyor? Yazılımsal olarak diğer şeylere de destek gerekiyor. Evet ben bunları da yapabilecek beceride miyim? Evet kesinlikle bunları da yapabilecek becerideyim. Ama her şeyi tek başınıza yapamıyorsunuz. Yani bu tarz şeyler normalde hep bir ekip işidir. Yani ben burada üretiyorum, tasarlıyorum, üretiyorum. Ha bir de şunu söyleyeyim bakın ben e, 35 yıldır modelcilikten geldim bu işin içindeyim. Şu kokteyl tamamen el yapımıdır. Belki size şaka gibi gelir ama beni tanıyan savunma sanayide de olsun. Dışarıdaki kurumlarda valilikler, APAT birçok yere cihazlar sattık, üniversiteler çok iyi bilirler. Buna kesinlikle inanın. Şu cihazın hiçbir yeri siyasetle yapılmamıştır. Yani hiçbir yeri ölçülmemiştir. Bu da benim yeteneğim. Allah'ın bana verdiği bir yetenek. Ben göz kararı yaparım. Bir de artık o kadar yani bunu abartmadan söyleyebilirim ya. Kendi yaptığım ürünleri kendimi unutuyorum. Yani binlerce cihaz yaptım. Bu binlerce cihaz derken binlerce farklı cihazlar üretmişim. Neyin nasıl olduğunu biliyorum. Ne olması gerektiğini biliyorum. En ufak bir hata olduğu zaman bir drone havada uçarken 6 tane de motor olsa, 8 tane de motor olsa Hangi pervanenin bozuk olduğunu, hangi motorun vurulman olduğunu seçebiliyorum artık. O noktaya gelmişim. Yani yıllardır çünkü gecen gündüzüm bu. İşimi seviyorum, işimle ilgileniyorum. İşimi doğru yapabilmek için de çok fazla araştırıyorum. Çok fazla vakit ayırıyorum. Allah'ın verdiği bir şey de var. Yeteneğim de demek ki var. Bunları da algılayabiliyorum. Yani ben Ardukopter'le tarım cihazı yaptım. Hiçbir eksiği yok. Diğer kopterlerin hepsinden çok çok daha ucuza da mal edebiliyorsunuz. Ve önü açık yani yarın işte ne bileyim farklı bir markayla X bir markayla bir şey yaptınız. Şunu ben bu GPS almak istiyorum. Şimdi mesela bunun RTK GPS'ini ben Türkiye'ye getirmeye kalksam 140 bin liraya. Şey pardon 104 bin lira yazık değil mi 104 bin liraya. Ama Ardukopter'le yaptığım zaman 10 bin liraya da RTK'sı var. O da benim işimi görüyor. Açın içindeki çipi aynı çip ya. Yani aynı RTK GPS. Ha ben onu da çözdüm. Ayrı bir şey. Yani ben onu da onda kullanabiliyorum. DJI GPS'ini Pixalk'la Pixalk'ın pini DJI'da kullanıyorum. O da ayrı bir şey. Ama bunu herkes yapamıyor ki. Yani önemli olan o değil zaten. Yani demek istediğim bu tarz şeyleri yaptım. Yapıyorum da. Yapmaya da devam ediyorum. E, paylaşmıyordum da insanlarla. Bilen arkadaşlar bana yetiyordu. Bilen işte iş ortaklarım. Beraber çalıştığımız, iş yaptığım insanlar bana yetiyordu. Ama artık gençlerin falan baskıları. Ben de bunu böyle düşündüm. Yani bunları dedim açıklamanın zamanı geldi. E, yapıyorum. Yaptığım şeyleri de insanlar bilsin. Görsünler. Yani bunlar Türkiye'de yapılabiliyor. Teknofestlere, oralara buralara bir sürü cihaz yaptım ben. Ama hiçbiri de benim adımı duymazsınız. Ben böyle kendimi çok öne atmayı seven bir insan değilim. Diyorum ya hayatım iş. Böyle yaratılmışım. Yani başka bir şeyle uğraşmam. Gece gündüz bu işlerle uğraşırım. Ve bu işlere başladığım zaman hiçbir bilgi yoktu. Türkiye'de e, üniversitede kurduğumuz şirketle beraber şu anda oradan ayrıldık ortaklığın 6 yıl falan oldu herhalde bitirdik ama ayrıldık bizler. Türkiye'de gitmediğimiz, konferans vermediğim üniversite kalmadı benim. Biz bu işlere başladığımız zaman drone'un D'si geçmiyordu Türkiye'de. Yani kimse bu işleri bilmiyordu. Ben 95 yılında 1995 yılında Van Başkale'de Model uçak uçuruyordum yani. 95 yılında bunu kimse bilmiyor bu tür şeyleri. Bu emekler kolay kolay olmuyor. Böyle belli yerlere, belli zamanlarda hani insanlar birdenbire gelmiyor buraya. Bazı arkadaşlar, genel arkadaşların yorumları çok iyi. Ben hiçbir şeyi engellemedim ama YouTube algoritması sanırım bazı şeyleri engelliyor. Hiç, çünkü her şeyim açık, pozitifim ondan sonra. Ee, bazı mesajlar gördüm. Saçma sapan mesajlar atanlar da var. Herkes hak veriyorum. Yani herkes aynı düşüncede olmak zorunda değil. Herkes her şeyi aynı şekilde düşünmek zorunda değil. Ama insanlar emin olun kimse birden bire bir yere gelmiyor. 35 yılım var benim bunların arkasında. 
Bunların arkasında 35 yılım var derken hadi diyelim ki bunun 10 yılı, 12 yılı modelcilik oradaki şeylerse gerisi hep ticari <gülüyor> model uçaklar, dronlar oydu buydu derken işte rover tarzı yani araçlar üretmekle geçti hayatım robotlar aklıma gelmeyecek şeyler yaptım insanların aklına gelmeyecek ve bunların hepsini ticari olarak hayata dökebildim bir de yani hani bunlardan maddi kazanç da sağladım sattığım kişiler de bunlardan fayda sağladılar bu cihazda niye ardı kopteri söktüm de ben bu otopilotu geldim oraya geleyim taktım yani maalesef dediğim gibi ya çok fazla vakit ayırıp işte ardı pilot için yer kontrol yazılımını tamamen tarıma entegre etmek için vakit ayırmam gerekiyor uğraşmam gerekiyor becerim benim de becerim bir yere kadar yani ben her şeyde dört dörtlük insan olamıyor maalesef keşke olabilsek ama Evet mekanikte çok iyiyim, elektronikte çok iyiyim. Bir drone tasarlamada bana bugün değil ki ben 100 kiloyu şuradan şuraya götüreceğim. A bölgesinden B bölgesine ne yapmam lazım diyeyim. Bir saat içinde size nasıl bir drone yapılması gerektiğini söylerim. Bir hafta içinde de teslim ederim bitirir bir şey. Yani böyle her şeyini ayarlarım o cihaz. Bir şey planır parametreleri falan artık rüyamda görüyorum. Yani ezberim de her şey. Neyi nasıl yapılır, neyi nasıl ayarlanır ama bir yerden sonrası farklı bir boyuta geçiyor. Bir de şu var arkadaşlar yani bu işlerin içine girdiğiniz zaman daha iyi anlıyorsunuz. Dışarıdan göründüğü gibi hiçbir şey basit değil. Ben hep eğitim verdiğim zaman da e, yanında çalışan gençlere de staj, staj yapan gençlere de şunu söylüyorum. Bir model araç veya farklı şeyler yani kara da yere basan şeyler kırımı hasarı falan daha zordur ama drone maalesef öyle değil. Bakın ben bu drone'u parça parça topladım. Birçok kez farklı e, 150 euro şey dolar limitini açtığı için iki kere de üç kere de aldım. Şöyle bir cihaz bana 370 bin liraya mal oldu. Yani bunu uçuruyorsunuz en ufak bir hatanızda bir nevi çöp olabiliyor. Yani birçok şeyi hasar görebiliyor. Günümüzde her şey çok pahalı. Onun için çok değerli. Ama ben bunu seri olarak üretip de piyasaya sürmeye kalksam yurt dışından parçalarını ithal edip ona göre getirsem belki 100-150 bin liraya mal edeceğim. O ayrı bir şey. Ama bu bir prototip. Yani ben bunun üzerine darge yaptım. Geçen sene, bu sene hatta yani bu sezon diyeyim, parasız hiç para almadan bir sürü yere ilaç attım. Sırf bir şey öğrenebilmek için. Ben tarımcı değilim. Yani eşim ziraat teknikeri ama ben kendi tarımdan falan anlamam. Yani ne yaptım? Sürekli gittim oraya ilaç attım, buraya ilaç attım ve bunları da gidip kafama göre dağıtmadım. Bu işleri yapan mühendisler, işte ziraat e, mühendisi deniyor herhalde mühendisleriyle. Onlarla falan konuşup nasıl ilaç atmam gerekiyor, hastalık ne, bitkiyi analiz ettirip ona göre ilaçlar attık. Ortak çalıştık. Ondan sonra sağ olsunlar yardımcı oldular. Ortaya güzel bir tarım cihazı çıkardım. Amacım bu cihazı çoğaltıp satmak değil. Ha tabii satabilirim yani böyle cihazlar yapıp teker teker. Ama benim asıl amacım bu şirketteki yani bu kurduğum yerdeki asıl amaç ben bunu tasarladım. Tamamen kendim tasarladım. Bütün çizimlerini yapıp. Bütün yazılım desteklerini verip, bütün dataları arkadaşlara teslim edip, cihazın hakkını onlara teslim edip, ücretimi alıp, ondan sonra onlar çoğaltmak istiyorlarsa, ne kadar çoğaltmak istiyorlarsa çoğalsınlar. Bana derlerse ki siz çoğaltılmışsınız, ona da okey. Yani onu da yapabiliriz. Ardukopterle yapmak istememin nedeni de oydu zaten. Daha kolay erişebilir, daha sağlıklı, daha güvenli cihazlar yapabileceğimiz için. Üzüldüğüm en önemli şeylerden birisi de şu. Türkiye'de ya yazık ya gerçekten yazık yani bu kadar olmamalı bizler çünkü çok zeki insanlarız arkadaşlar yani fuarlara gidiyorsunuz internette görüyorum ya gülüyorum ya yani ben o insanlar gibi yorum yapmıyorum kötü bir şey söylemiyorum ama yani üzülüyorum aslında yerli yüzde yüz yerli malı drone yerli bakın biz savunma sanayi yıllardır cihaz yapıyoruz yani 5 Excel CNC'lerimizden şeylere kadar var yani karbonu üretiyoruz, alüminyum parçaları kendimiz yapıyoruz. Daha hala yüzde 62 yerlilik belgesine zor ulaştık. Ha ben orada o ortamdan ayrıldım. İşte kendim farklı iş yapıyorum ama o zamandan bahsediyorum. Yani her şeyi yüzde yüz yapamazsınız. Çünkü ham maddeleri üretmedikçe, ham maddeleri madenizden, sizin madenizden çıkmadıkça bazı şeyleri yapamazsınız. İşte dünkü videoda anlattığım gibi ben... E, Evet hazır bir motor var ama motorun bakıyorum spiklerine. Evet genel yapısı benim sistemime uygun ama spikleri benim sistemime uygun değil. Bir nevi arabaya yazılım atmak gibi. 
E, burada bilginiz de varsa orada o devreye giriyor. O bilgi sayesinde o motoru istediğim gibi dönüştürdüğüm zaman normalde 250 uçuş, 500 uçuş yapıp e, bozulacak, verimsiz hale gelecek bir motoru 6000 uçuş yaptı diyorum hala çalışıyor. İşte burada bilgi devreye giriyor. Dediğim gibi üzüldüğüm şu, nereye gitsek yerli tarım drone'u. Yerli şöyle üretiyoruz, yerli böyle üretiyoruz. Şuradan bu kadar destek alıyorlar, buradan bu kadar. Ben burada hiçbir şeyden destek almıyorum. Hepsi kendi sermaye, öz sermaye. Yıllarca kazandığım paralarla arge yapıyorum kendi paramla. Ondan sonra şuradan şu kadar destek alıyorlar, buradan bu kadar destek alıyorlar. Fabrikalar kuruluyor, personeller getiriliyor, mühendisler getiriliyor. Ortada hiçbir şey yok. Ha bir de şunu söyleyeyim çok özür dilerim. Ben ilkokul mezunuyum arkadaşlar. Yani ben e, o zaman okuyamadık. Yani o zaman da zaten bizim zamanımızda internet bilgisayar hiçbir şey yoktu. 49 yaşındayım ben yani. <gülüyor> Ama ne yaptım? Kendimi geliştirdim. Yani insan akıllı olmalı. Diyorum size Türkiye'deki hemen hemen değil yani bütün üniversitelerde ben konferanslar verdim. Birçok yerde konuşmacı oldum. Birçok yerde ürünlerimi tanıttım. Daha Türkiye'de ilk harita cihazlarını yapıp satan biziz. Yani hala da bu işleri yapıyoruz. Savunma sanayiye cihaz yaptım. Bana Aselsan'dan da teklifler geldi. Zamanında farklı yerlerden de teklifler geldi. Yani bu okumak gerçekten çok faydalı. Ben hep bunu söylerim. Meslek liselerinde şeylerde gidip konuşma yapıyorum. Öğrencilere ders veriyorum. Ondan sonra e, okumak evet gerçekten değerli. Benim de çocuklarım var. Birisi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuyor. Öbürü öyle. Ondan sonra ama Bizim zamanımızda imkanımız yoktu ama okumadık diye hayata küsüp her şeyi geriye bırakmanın da bir anlamı yok. Eğer biraz bilginiz varsa yani kafanız çalışıyorsa bir şeylere merakınız varsa farklı yerlere gelebilirsiniz. <gülüyor> en önemli şey yapmak istediğinize odaklanmak. İnsanlarda odaklanma problemi görüyorum ben şu son zamanlarda gençlerde özellikle. Kendi çocuklarımda dahi. Ee, şimdi dediğim gibi yerli cihaz yerli cihaz diye ortaya çıkıyorlar. Çin'den getiriliyor gövde demonte halde. Çünkü zaten komple gelmiyor kolay bir şekilde. Demonte halde geliyor cihazlar. Burada montajı yapılıyor. İşte şu bodysi, kepi diyelim. Bunu orijinal adam Çin'deki turuncu satıyorsa burayı pembe yapıyor. Burada Ahmet yazıyorsa zaten Çin'de onu da yapıyor. GPS'in yerine Mahmut yazdırmak isterseniz Mahmut yazdırabiliyorsunuz. Mahmut yazıp yolluyor. Oluyor. Falanca firmanın yerli drone'u. Neresi yerli bunu? Yani İthal edip işte yurt dışından getirip de onu e, satmasında hiçbir sıkıntı yok. Buna karşı değilim. Yani herkes istediği gibi ticaret yapabilir. Ama yani bunun altına sen yüzde yüz yerli, arge şirketimiz şurası, fabrikamız burası, bünyemizde bu kadar mühendis kendimiz ürettik demeyin ya. Yani bir fuara gidiyorsunuz o zaman bir bakıyorsunuz bütün durumlar aynı ya. Yani hepsi aynı. Ama renkler farklı, markalar farklı, kumandalar aynı. Ondan sonra diyor ki adam diyor ki yer kontrol yazılımını diyor biz hep dedik biz yaptık diyor. Yer kontrol yazılımına bir bakıyorsun ya sen hep dedin yaptın da ama açılırken Çince açılıyor. Yani sen Çinli misin? İşte marka şu yazıyor model bu yazıyor. Agriasis yazıyor orada. Yani ya bunları yapmayalım ya yani onlar da çünkü önemli. Bu tarz şeyler de değerli ama Bizler maalesef bu şekilde yapıyoruz. Çok uzatmak istemiyorum. Tarım dronları yaptım. Kuat yaptım, egze yaptım. Şimdi bir 5 litrelik küçük alanlar için yapıyorum. Seralar ve küçük bahçeler için. Bir tane 22 litrelik daha büyük alanlar. En ideal tarım dronunda 22 litrelik de 11 litrelik arkadaşlar. Yani 11 litrelik bir tarım dronuyla bir saat içinde temiz bir şekilde yani her yer açık alan değil 50-60 dönüm yere ilaçlayabiliyorsunuz. Ondan sonra çok faydalı bir şekilde Cihazımız normal tarım dronlarından çok çok daha iyi uçuyor. Ha benim de cihazımın işte motorları hobby wing, işte nozulları, şunları bunları evet. Hepsi bunları hazır almak zorundasınız. Zaten adamlar harika motorlar, harika şeyler üretmişler. Ama burada zaten uçuş süresini, uçuş dinamiklerini, kalitesini arttıran şey gövde tasarımı, doğru yerleşim, ağırlık merkezi. Dronlar için bunlar çok önemli. E bunları da zaten Allah'a şükür burada e, alttan alamam yani. Bunu da ben biliyorum, bu da benim işim. Ondan sonra onun için çok çok güzel bir drone ortaya çıkarttık. Faydalı olacağını düşünüyorum. Yine çok konuştum. Her şeyi illa yüzde yüz yerli milli demek zorunda değiliz. Yapabildiklerimiz için de bizim için yeterli olmalı. Zaten eğer insanların yaptıklarından emin oldukları zaman emin olun her şeyi ben yaptım demeleri 
gereksiz demezlerdi zaten. Yaptıklarını söylerler. O onlara zaten gurur verir. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bir de abone olursanız sevinirim.